پاپا کے جانے کے بعد تو ہمارے خواب ہی بکھر گئے شکوا ہے درد سے مجھ کو یہ کہاں ساتھ رہتا ہے دے کے امید کے لوٹاؤں گا میری خوشیوں سے کہتا ہے یہ کہاں یہ کیا سن رہا ہوں رکیہ بابی یعنی مومو کے رشتے کے لیے لوگ آئے تھے اور وہ رباب کو پسند کر کے چلے گئے یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں مجھے تو کوئی رنگ نہیں ہے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا صرف اولاد پیدا کرنے ہی کافی نہیں ہوتا ہے اس کی تربیت بھی ضروری ہوتی ہے تمہاری رباب کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے رباب بالکل بھی ایسی نہیں ہے سی بڑی ہوئی ہے نا بیٹا میری فکر اور بڑھ گئی ہے اس سے تو اچھا تھا اللہ میں مجھے بیٹا دے دیتے جی جاتا ہے یہ زمین پھٹ جا اور اس میں سما جاؤں میں موبائل تو میرا گیا بیٹا یہ میں سوری یہ میری وجہ سے ہوا ہے میں آپ کو نیا فون لے دوں میں خود لے لوں گی خود آپ کو نہیں نہیں میرے پاس ایک ایکسٹر فون ہے فلحال آپ اسے یوز کریں جب تک میں آپ کے لیے نیا فون لیا तो नेल पेंट कितना अच्छा लग रहा है ना थैंक यू मैं भी लगाऊंगी अच्छा जी ले लीजिएगा तुम्हें पता है आज क्या हुआ है क्या हुआ आज तुम्हारे भाई से मेरी टक्कर हुई है और पहली दफा उसने मुझसे इतनी नरमी से बात की है भाई तो गुस्सा हो गए होंगे बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ बल्कि मुझे एक्सक्यूज कर रहा था रियली हाँ और सिर्फ एक्सक्यूज ही नहीं किया उसने उसने मुझे नया फोन दिलाने का वादा भी किया लेकिन भाई ऐसा क्यों करेंगे वो तुम भी ना जब मेरी उसे टक्कर हुई तो मेरा सेल गिर कर टूट गया उसने देखा तो उसने बोला मैं तुम्हें दूसरा फोन ले दूंगा देखा आपने मेरे भाई कितने अच्छे हैं मैंने आपको कहा था ना दोस्ती का पहला कदम तो मैंने बढ़ा लिया अब आगे आगे देख लीजिए कैसे तुम्हारे भाई से दोस्ती करते हैं वैसे मैं मान गई आपको बस देख लीजिए अच्छा बताओ खाने में क्या पकड़ बहुत भूख लगती है आई थिंक मामा ने कढ़ाई बनाई है ओके मुझे बहुत भूख लगती है हाँ बस अभी थोड़ी खाने खाते हैं नहीं नहीं उसको अभी तुम छोड़ना मत दो तीन दिन अंदर रहेगा खुद ही दिमाग खिताने पे आ जाएगा ठीक है मुझे इन्फॉर्म कर देना हाँ मैं डीएसपी साहब से बात कर लूँगा यू डोंट वरी ओके ठीक है गेट इन टच अल्लाह हाय हाय तो एक्चुअली मुझे चाय पीने का दिल कर रहा था तो सोच आप के लिए थी थैंक यू मैंने पी दी कितने दिनों से मैं आपके घर रह रही हूँ एटलीस्ट आप उसी चीज का लिहाज रख लीजिए और सुनाए आपकी लाइफ कैसी चल रही है ठीक जा रही है बस आप बताएं ट्रिप कैसा चल रहा है आपका बहुत अच्छा बल्कि बहुत बहुत अच्छा
आप और आपके इस म्यूजिक से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ पर मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज क्या ढोल बाजे बज रहे मेरे घर में क्या बदतमीजी है अरे ये तो सिर्फ ढोल बाजे हैं बदतमीजी तो अभी होगी क्या मतलब बड़ा सेलिब्रिटी बना फिरता है ना तू सेलिब्रिटी होगा अपने घर का होगा हाँ तो अपने घर में ही खड़ा हुआ आदि इसको बोल मेरे मुंह ना लगे तो मैंने बालों में तेल लगा जाओ ना बैठ जाओ ट्राई हो रहे बैठो बिना आपे? अगर मैं अपने बाल थोड़े और शॉर्ट करा लू जैसे बॉयकट करा लू तो मैं बिल्कुल लड़का लगूंगी ना जो बाब खबरदार जो ऐसे हरकत करने का सोचा भी तो अम्मी को भी तो बेटा चाहिए था बनो मत उन्होंने गुस्से में कहा था तुमने तो दिल पर ही ले ली ताई ने कितना मजाक उड़ाया था तुम्हें पता है किस बात का मजाक उड़ाया उन्होंने वो जो तुमने हिमाकत की थी उसका मजाक और ये जो तुमने अजीबोगरीब कपड़े पहनना शुरू कर दिए ये सब करने से तुम लड़का तो बनने से रही अब यूनिवर्सिटी जा रही हो समझदार हो अच्छा आप मुझे तेल लगा दे <laughs> पता है अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है सारा दिन दाई के कपड़े धो रही थी पहले उन्हें खांसी थी और अब बुखार भी हो गया तो अम्मी से किसने कहा था ताई जान के कपड़े धोने के लिए कह देती कि मेरी तबीयत खराब है और आप ही मैंने भी कहा था अम्मी से कि मैं हेल्प कर देती हूँ लेकिन अम्मी ने मेरी बात ही नहीं सुनी हम मजबूर हैं रुबाब ताई जान को मना भी नहीं कर सकते और सर छुपाने का एक ही तो ठिकाना मैं पढ़ लिख जाऊंगी ना जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे हमारी यही किस्मत है रुबाब मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूंगी पापा के जाने के बाद तो हमारे ख्वाब ही बिखर गए मैं ये ख्वाब जरूर पूरा करूंगी हम देख लीजिएगा हमारा बहुत बड़ा सा घर होगा ढेर सारे नौकर होंगे और अम्मी सब पर हुक्म चलाया करेंगी और फिर तुम्हारी आंख खुल जाएगी <laughs> मैं खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखती हूँ हालात ने तो हमसे बचपन ही छीन लिया हमारा अरे बाबा मैं मजाक कर रही थी उदास होने की कोई जरूरत नहीं है जो जी चाहे कर लेना ओके अब लगा लू तेल तुम्हें आपको पता है मेरे रूम का एसी कब से खराब है और मैं इतनी देर से गर्मी में बैठी थी अरे अच्छा मैं अभी अंसार से कहती हूँ किसी को कॉल करके बुलवा लेते हैं आपने मेरे रूम का पेन भी तो चेंज करवाना था ना हाँ लेकिन तुम्हारे इस तरह अचानक आ जाने से तो सारा काम बीच में ही रह गया ना नहीं आप करवा लें बल्कि आप ऐसा करें कि मेरे रूम की डेकोरेशन भी चेंज करवा दें मेरे रूम के जो कर्टन है ना वो कार्पेट के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे वो सब तो ठीक है लेकिन अब इस काम में तकरीबन सेवन टू टेन डेज तो लग जाएंगे तो कोई बात नहीं आप मेरा रूम शिफ्ट करवा दे कहीं और हाँ वैसे तो ऊपर काफ़ी सारे कमरे खाली हैं लेकिन शायद मीर को ये बात पसंद नहीं आएगी आप, आप उसकी पसंद और नापसंद छोड़े ना बस मेरा रूम ऊपर शिफ्ट करवा दें असल में मीर को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है वो बचपन से ही पुरसकून माहौल में रहने का आदि है <laughs> कोई बात नहीं आदि हो जाएगा मेरा नाम नाजलीम है नाजलीम 
और वैसे भी यू नो मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है देख लो कहीं तुम्हारा कोई एडवेंचर हमारे गले ना पड़ जाए <laughs> वो एडवेंचर ही क्या जो गले नहीं पड़े <laughs> चलो ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा सामान ऊपर शिफ्ट करवा देती हूँ कब तक बचोगे अच्छे लगते हो तुम्हें हासिल करना ही मेरा मकसद है अब ऊपर क्या कर रहे थे क्यों आप मुझे ऊपर से आते देखकर परेशान हो गए हैं वो एक्चुअली मेरे रूम का एसी खराब था और पेंट भी होना था तो मैंने सोचा कि आपके सामने वाले रूम में शिफ्ट हो जाऊं ठीक है जैसे ही आपका रूम ठीक हो जाए आप वापस वहीं शिफ्ट हो जाएगा आई एम सॉरी मैं आपको और इस घर को अपना समझ बैठी थी छप से अम्मी की डेथ हुई है मुझे लगता था मैं अकेली नहीं हूँ लेकिन मैं इस कमरे से नहीं बहुत जल्दी इस घर से भी चली जाऊंगी सुनिए आई एम सॉरी सॉरी तो मुझे कहना चाहिए बुलाए आपके घर में कैसे टपक पड़ी नहीं नहीं मैंने आपको हर्ट किया एक्चुअली मुझे शुरू से अकेले रहने की आदत है तना ही पसंद करता हूँ आई स्वेयर मैं आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करूँगी बाब, तुम अभी तक उठी हुई हो ये मेरा फर्स्ट असाइनमेंट है इसमें कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है सुबह यूनिवर्सिटी है और अगर नींद पूरी नहीं हुई तो बीमार हो जाओगी कोई बीमार नहीं होती मैं और वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है आप ही एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई क्या आपको पता है मैंने न्यूज़पेपर में छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए और मेरा पहला आर्टिकल छपा है रुको ये देखो वाह भाई तुम तो बड़े छुपी रस्तम निकली किसी को हवा भी नहीं लगने दी तुमने तो आप ही मेरी हसासियत ने मुझे लिखने पर मजबूर कर दिया अच्छा तो अब जनाब का सहाफी बनने का इरादा है हाँ मेरे खाब कहते हैं कि मुझे बहुत आगे जाना है मुझे बहुत डर लगता है आप ही आपके इसी डरने की वजह से ना ये सारे लोग शेर हो गए मत डरा करें क्या करूं कल सुबह को भी अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना उनका बुखार कम ही नहीं हो रहा आप ही मैं भी कल लेट हो जाऊंगी क्यों वो मोमो है ना उसने कहा है कि वो यूनिवर्सिटी से वापसी में अपनी दोस्त के पास जाएगी और मैं उसका इंतजार करूं वो मुझे वापसी में पिक कर लेगी चलो ठीक है लेकिन अब सो जाओ देर हो गई बस ये खत्म करके ठीक है मैं तो सो रही हूँ भाई मुझे बहुत नींद आ रही है सब बखा है चार से छह घंटे के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा मुल्क के दूसरे हिस्सों का मौसम भी अबर आलूद रहेगा
जान फिर आपको पता है कि सजल और अमी कब तक आएंगे मुझे क्या पता मैं कोई उनकी मुलाजमा हूँ जो उनकी खबर रखूं मुझे लगा शायद आपको पता होगा वो हमें इस काबिल ही कहाँ समझती हैं और ये अपनी घबराहट की एक्टिंग बंद करो और जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लेकर आओ कड़वी चाय क्या सर से बोझ उतार रहा है तुमने सॉरी चाची जान चाय पत्ती ज्यादा हो गई है हराम के पैसे नहीं आ रहे हैं समझी चाची जान मैं आपके साथ बैठ जाऊं वो मेरे पास मेरे पास क्यों क्या मेरे पास तुमने कोई कानून का खजाना देख लिया है वैसे भी मुझे मोमो के साथ मिसिस जवाद की बुटीक जाना है तुम अपने कमरे में जाओ आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है या इस मौसम को थोड़ी देर के लिए रोक ले मेरी बेटी घर पर अकेली है वो बहुत डरती है उसे अपने हिफ्स और बाल में रखे सारी दवाइयां खुद आपको दूंगी वरना आपको कहां कुछ याद इसको क्या हो गया क्या हो गया तुम्हें रुबाब बेटा आंखें खोलो ना रुबाब मेरा बच्चा आंखें खोलो ना किसी को तो बुलाओ कोई जिसको आंखें देखे बच्चा क्या हो गया जानी क्या हो गया तुमको चाचा जान चाचा जान प्लीज आकर रुबाब को देख ले उसे कुछ हो गया है क्या हुआ है बेटा उसे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी हम डॉक्टर के पास ही गए थे वापस कमरे में आए तो ये बेहोश पड़ी थी तुम चलो मैं आ रहा हूँ 
मैं देखता हूं ये लो अब नया ड्रामा शुरू हो गया इनका क्या मुसीबत है चाय भी नहीं पीने देते आराम से क्या हुआ है भाभी तुम आपको अरे ये तो बातें कर रही है तुम कह रही थी कि बेहोश पड़ी हुई है सजल भाभी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी तुम इसे अपने साथ ले जाती अरे मैं क्यों ले जाती इसकी अम्मा है ना आप तो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं देखा नहीं आपने कितने ड्रामे बाज लोग आते ही कैसे ठीक हो गई चची जान रुबाब बादल गरजने से डरती है जब पता है तो साथ लेकर जाती ना मैं कोई मुलाजमत तो नहीं उसकी केस की रखवाड़ी करूँ जानती हूँ मैं तुम लोगों के ड्रामों को अच्छी तरह से जैसे ही चाचा ने कदम रखा घर में तुम लोगों का रोना पीटना शुरू तुम लोग मुझे मेरे शोहर की नजरों में गिराना चाहते हो सुकीन, यकीन करो ये वाकई बेहोश हो गई थी बेहोश ये नहीं बेहोश तो मैं हूँ जिसकी नाक के नीचे ये सारी साजिशें हो रही हैं। सच जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप परेशान बीबी तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है मुझे जालिम बना देने में चुप हो जाओ सबीन चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ मैं ठीक हूँ हाँ हाँ ले जाए इसे डॉक्टर के पास लेकिन किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले जाइएगा क्योंकि आम से डॉक्टर की बस की नहीं है ये जान आपको ज्यादा मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है जो मुझे जाना होगा मैं खुद चली जाऊँ देखा खा मखा घुले जा रहे थे इसकी फिक्र में आज इन लोगों को हमारी परवाह तक नहीं है चले यहाँ से ये लोग तो हमेशा मुझे जलील करने पर तुले रहते हैं चले अच्छा जब आपका दिल तेमदारी से भर जाए ना तो आ जाइएगा जाओ बेटा डॉक्टर के पास चलना है या नहीं बेटा ये क्या हुआ मीर मीर मैं इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी मजे का था खाना वैसे आज इतफाक से पता नहीं कहां से बनाया हाँ, वाकई बहुत ही मजे का खाना था तुम क्या कर रही हो यहां पे चलो जाओ यहां से चलो मोहब्बत पे शक नहीं करना मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट नहीं रह सकती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पागल हो गया क्या तुम देखो मीर तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन करना होगा वरना से हैं? ये क्या हुआ मीर मीर मैं इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी
क्या है मीर डैड आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है अरे इसमें सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है सब कुछ सामने है मेरी आंखों ने क्या देख लिया अभी मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा मैं मैं मीर को दस साल की उम्र से जानती हूं लेकिन आपको क्या लग रहा है जो कुछ आपने देखा या जो कुछ मैं आपसे बोल रही हूँ वो सब झूठ है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ अरे मैं कब कह रहा हूँ तुम झूठ बोल रहे हो लेकिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है तुम सच भी नहीं बोल रहे आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे आप मेरी बात पर यकीन किस पर यकीन करू किस पर नहीं प्लीज मुझे जाने दे यहां से तुम कहीं नहीं जाओगी कहीं नहीं जिनकी नियतों में खोट है वो जाए यहां से मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो अपने ही घर से निकाला जाए खैर हूं ना मुझे निकाल दे मुझे जाने दे प्लीज मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी मुझे दिल करे कि मैं अपनी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर दू मैं मीर को नहीं छोड़ूंगी उसने जो कुछ मेरे साथ किया इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी उसे मुझसे मुझसे मेरा गरूर छीना है उसने मैं भी उसके पास कुछ नहीं रहने दूंगी उसने मुझे बर्बाद करके रख दिया इस जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया ये सब क्या हो गया अंसार क्या हो गया ये सब किसी भी लड़की के लिए अपनी इज्जत गवा देने से बड़ा हादसा और कोई नहीं हो सकता और ये हादसा आपके लाडले बेटे से सरजद हुआ है तो क्या आप वो चीखे चिल्लाए भी नहीं नाजलीन की इज्जत उसकी जिंदगी उसके कैरेक्टर को आपके इकलौते बेटे ने तबाह बर्बाद कर दिया है और आप आप इस तरह नजरें झुकाए खड़े हैं अगर उसकी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो भी आपका यही रद्द अमल होता क्या करूं? जान से मार दू मीर को घर से निकाल दू उसे घर से निकाल दू किसी की जिंदगी तबाह कर देने की इतनी मामूली सजा क्या इससे उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी बताए मुझे जवाब दीजिए कुछ नहीं कह सकते आप कुछ भी नहीं क्या हो गया नाजो मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं मेरी मेर से शादी हो सकती है क्या मेरा मतलब है अब कौन करेगा मुझसे शादी ये तो जिंदगी तबाह हो चुकी है ना मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं खुद अपने हाथों से मीर को जहर दे दू लेकिन मजबूर हूं बेटा और तुम मेरी मजबूरी को समझ सकती हो आप भी मेरी मदद कर सकती हो नान भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी <laughs> तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा गलत तो उस मीर ने किया है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए मैं 
मैं तुम्हारे भाईजान से बात करती हूँ कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना तुम परेशान मत हो प्लीज बाजी अभी भी मेरे हाथ में है क्यों आई हो तुम यहां देखो मेर कल जो भी हुआ मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी मीर मैं तुम्हें पसंद करती हूं पर किसी को पसंद करना जुम नहीं है मेरा मकसद तुम्हें बदनाम करना हरगिज नहीं था मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो यकीन तो करो मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए वो सब गुस्से में कर बैठी फिर से आप ही और भाई भी तो आ गए थे मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करती देखो मीर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी हम लोग सब कुछ सेट कर सकते हैं तफा हो जाओ यहां से मीर को साल इसकी मां यही दुआएं करती रही इतने अरसे मैंने इसकी मां को मुसल्ले पर ही बैठे देखा मुस्तकिल दुआएं करती थी और उसकी दुआओं की वजह से जब हमें यह इनाम मिला तो रुखसाना हमें छोड़कर चली गई मैंने छह साल तक मीर को मां और बाप दोनों बनकर पाला लेकिन मेरी मोहब्बत का वो ये सिला देगा मैंने सोचा भी नहीं था आप खाम खा दिल पर ले रहे हैं खुदा ना खास्ता कहीं आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए तुम्हें तो उसने कभी मां समझा ही नहीं तुम्हारे साथ उसका रवैया हमेशा आता काम इज रहा है लेकिन नाजीन के साथ वो ऐसा करेगा मुझे उम्मीद नहीं थी हाँ लेकिन बिन मां के बच्चे अक्सर ऐसे ही बिगड़ जाया करते हैं मुझे तो मीर ने कभी यह मौका ही नहीं दिया कि मैं उसकी तरबियत कर सकती समझ में नहीं आता है कि मैं इस गुच्छी को कैसे सुलझाऊं नाजलीन की जिंदगी पर जो दाग लगना था वो तो लग चुका अब बस मुझे ये डर है कि कहीं वो खुद को कुछ कर ना बैठे नहीं नहीं उसे रोको उसे समझाओ देखो अगर खुदा न खास्ता उसने कुछ कर दिया तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे अंसार अब हम मीर की और नाजो की शादी ना करते क्या हाँ देखे ना इस तरह घर की बात घर में रह जाएगी और नाजो बिचारी भी संभल जाएगी नहीं मगर मीर भाई अगर मीर को नाजो पसंद ना होती तो बात यहाँ तक कभी पहुंचती ही नहीं हम्म अच्छा ठीक है मैं 
बात करता हूँ मीर से शायद इसी तरह इस मामले का कोई हल निकल आए अच्छा आप अब सोचना तो छोड़े ना मैं जानता था मैं जानता था आप इस तरह मुझसे नाराज नहीं रह सकते आप जानते हैं मुझे आपको पता है मैं इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता मैंने एक फैसला किया है तुम्हारी और नाजली की शादी करने का ये क्या कह रहे हैं आप मैं उस घटिया लड़की से शादी करूंगा पापा उसकी इज्जत का तमाशा इसी घर में बना था और अब इसी घर से उसे इज्जत मिलेगी झूठ बोलती है वो पापा उसने अपनी इज्जत का तमाशा खुद बनाया था यहाँ पे मैं आपका बेटा ऐसी घटिया हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकता आप कुछ पे तो यकीन करें इसी का तो मुझे अफसोस है कि मेरा खून होते हुए भी तुमने ऐसी घटिया हरकत की अब तुम्हें इस हरकत का कफारा अदा करना होगा नाजलीन से शादी करके नहीं जो गुना मैंने किया नहीं उसका कफारा कैसा मैं किसी भी हाल में उस औरत से शादी नहीं करूंगा तो फिर निकल जाओ इस घर से अगर यहां रहना चाहते हो तो तुम्हें नाजलीन से शादी करनी होगी और अगर नहीं करोगे ना तो फिर तो फिर मैं मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा जिंदगी भर समझे जा आप मुझे घर से तो निकाल रहे लेकिन अपने दिल से कभी नहीं निकालेंगे जिस लड़की के देखने से चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट आ जाए भजन अब वो प्यार हो गया तुम जानते हो मैं इतनी आसानी से बैठने वाला नहीं जितनी देर ये सब आजाद रहेंगे औरों को मजीद नुकसान पहुंचेगा शिकवा उम्मीद के लौटाऊंगा मेरी खुशियों से कहता है ये कहा